trovati a questo nuovo appuntamento di Teleconsiglio Regione. Al via libera dell'Aula al rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. Il Consiglio regionale si è espresso a maggioranza con 23 voti fa a favore e 11 contrari. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri del, dei conti della Regione su questo rendiconto 2022 e lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti partendo da intanto una considerazione di fondo cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che seppur in parte recuperato continua a mantenere un peso sui conti della regione toscana che è eh, preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione per gli esercizi futuri, per i re di generazioni future. All'interno di questo ragionamento generale va eh, aperto un focus particolare sul tema della sanità, tant'è vero che la regione è corsa un po' ai ripari con degli emendamenti e con degli atti per risistemare un po' lo stesso rendiconto e eh, promettendo di farlo anche nei successivi atti che riguarderanno i rilievi notevoli fatti dalla Corte e eh, in particolare ancora per quanto riguarda le società partecipate. Cito fra tutte, visto che all'ordine del giorno anche di questo Consiglio regionale di ieri se ne è discusso Firenze Fiera, dove eh, abbiamo dei disavanzi importanti, abbiamo delle situazioni in cui si rincorre il tentativo di un ripianamento che spesso non si realizza, che non succede e dove, altro elemento importante a mio avviso eh, da considerare, dove la regione che spesso è eh, socio di maggioranza o comunque socio particolarmente importante, talvolta addirittura in house, non riesce a verificare la situazione perché spesso gli atti che arrivano fanno riferimento a contabilità precedenti, aggiornate al 2021, magari aggiornate insomma non certamente allo stato degli atti come dovrebbe essere e quindi su questo c'è un altro eh, elemento inquietante che la dice lunga su quello che è il quadro dei conti di questa regione. Il bilancio soprattutto nei rapporti con le ASL e quindi in ambito sanitario non è assolutamente trasparente, è un bilancio quello della regione molto rigido, siamo tornati addirittura ad oltre 2 miliardi di indebitamento e quindi cresce il debito in capo ai, alle future generazioni e soprattutto non si affrontano alcuni nodi strutturali come per esempio la riorganizzazione del personale. Rimane probabilmente il contenzioso sul personale di supporto ai gruppi consigliari e poi rimane soprattutto il capitolo delle società partecipate su cui la Corte dei Conti ha per l'ennesima volta lanciato un allarme perché la Regione investe tantissimi soldi con una capacità minima delle società partecipate di rendere servizi adeguati alle necessità e in questo senso ci spaventa molto anche la volontà ribadita dal Presidente Gianni in udienza di fronte alla Corte dei Conti di voler proseguire nella costruzione di Toscana Strade una società per la quale sono già stati accantonati diversi milioni di euro e ancora non è partita quindi eh, davvero una una situazione molto confusa eh, per la quale speriamo gli uffici riescano a tenere eh, botta e che non sia di eh, previsione per un aumento delle tasse perché gli uffici in eh, commissione, in commissione controllo ci hanno detto che la pressione fiscale in regione toscana è ferma dal 2013 e con l'aumento tendenziale delle spese compresa anche la crisi energetica probabilmente si renderà necessaria presto una manovra da questo punto di vista. E noi diciamo se eh, le vostre richieste sono puntuali e specifiche, Fratelli Italia è anche disposto a sottoscriverle, perché il governo Meloni da questo punto di vista non si tira indietro, purché queste richieste siano eh, motivate e strutturali. Altra questione, le ferie, è un dei medici, è un altro argomento che oggi rompe sulla stampa nazionale e sui rilievi della Corte dei Conti. Per esempio eh, il sottoscritto ha presentato due interrogazioni all'azienda ospedaliera universitaria pisana sulle ferie dei medici, abbiamo sempre avuto la solita risposta pro forma da parte dell'azienda con un sorta di scarica barile ormai ricorrente, oggi vediamo che ci sono medici nell'azienda ospedaliera pisana che hanno... Eh, accumulato fino a 300 giorni di ferie, ci sono alcuni medici, uno in particolar modo ha fatto il record che ha preso di recupero, quindi senza utilizzare le ferie, 110 giorni 
con un monte ore pari a 110 giorni su un anno, dopodiché che succede? Si chiudono le sale operatorie per far smaltire le ferie ai medici perché le ferie sono obbligatorie. Allora mi chiedo, servono più soldi o servono modelli organizzativi migliori? Se si fanno accumulare 300 giorni di ferie a un medico e si fanno fare 110 giorni di recupero e quindi non di ferie a un altro medico e poi per smaltire le ferie si chiudono le sale operatorie fermando anche gli interventi oncologici, servono più soldi o serve spenderli meglio? Questa è la domanda che ci facciamo. Un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo, eh, non fosse altro perché eh, sono diciamo, reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario dove diciamo, eh, la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente eh, l'utilizzo diciamo, di mutui che poi vengono eh, poi a finanziare investimenti sul perimetro sanitario che però diciamo, scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica, è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015 che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare diciamo, un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Questo perché siamo purtroppo di fronte a una programmazione, a un'organizzazione della parte sanitaria, quindi del complesso del sistema, che ancora oggi non viene tradotta in politiche concrete. Dall'altra parte poi ci sono alcune altre questioni che purtroppo rimangono ancora critiche, la questione delle società partecipate, un ruolo di Regione Toscana che pare non essere incisivo, un ruolo che continua ancora a vedere rinviato alcune scelte strategiche soprattutto su eh, questioni ancora importanti, non solo fiere ma più in generale alcune diciamo, realtà che, eh, sulle quali la Regione Toscana dovrebbe intervenire anche e soprattutto prendendo atto di eh, criticità non più eh, diciamo, rinviabili. Tasto dolente anche per quanto riguarda il PNRR e più in generale la programmazione europea. Noi ancora oggi non abbiamo una visione completa di quella che è la programmazione e soprattutto non abbiamo una visione completa della complementarietà per l'appunto che dovrebbe avere la risorsa, diciamo, le risorse del complesso della regione toscana, i fondi europei e il PNRR. I numeri ad oggi eh, sull'attuazione del PNRR sono numeri piccoli per la regione toscana e dall'altra parte questo quadro poco trasparente rispetto alle risorse destinate anche alla nuova programmazione non ci consente di avere un quadro anche appunto programmatorio completo eh, e questa diciamo, è una situazione che eh, ci spinge nuovamente a un voto negativo, il rischio è che nel 2024 siamo nuovamente qui a eh, come dire, rilevare le stesse medesime censure perché da questo punto di vista ecco, abbiamo una giunta che pare non voler adottare quei provvedimenti che invece in realtà noi riteniamo ineluttabili su questi settori. Italia Viva ha votato a favore il rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della regione toscana che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari nel contempo erogare i servizi senza aumentare addizionale IRPEF, senza aumentare bollo e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. Per noi una vittoria politica importante che consolida anche la nostra forza e presenza nella maggioranza di questo Consiglio regionale. Il presidente della Commissione Bilancio Giacomo Bugliani ha illustrato in aula il piano regionale di sviluppo 2021-2025. Entrano per la prima volta le società partecipate, critiche dall'opposizione sulla tempistica in cui lo stesso entra nel dibattito. La prima cosa da rilevare sul PRS è che si tratta di un documento fondamentale per una regione. E proprio come tale dovrebbe arrivare a inizio della legislatura. Il fatto di ritrovarla a metà mandato fa capire ciò che noi sosteniamo da tempo sul Presidente Gianni e sulla sua giunta, cioè che si naviga a vista, che le iniziative dal punto di vista delle delibere ma anche delle leggi e degli stanziamenti di bilancio sono fatti sulla contingenza del momento, sull'emergenza, quindi nessuna pianificazione, nessun progetto di più ampio respiro e addirittura siamo al paradosso che quella che dovrebbe essere un atto di modifica del eh, PRS, cioè il DEF, o quello che perlomeno lo dovrebbe declinare o modificare, si ritrova a essere discusso nella stessa seduta di aula. Le colpe, le responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi di questa maggioranza, che è la stessa dal 1970, viene data interamente nell'analisi iniziale alle contingenze della pandemia 
della, eh, della guerra che si sta combattendo in Ucraina e di quelli che sono gli strascichi della crisi del 2008. Nessuna responsabilità, nessuna autocritica per quanto riguarda quello che è stato l'impoverimento della regione toscana, della qualità della vita dei toscani che è stata a causa anche di una cattiva gestione, di una cattiva amministrazione di tutti coloro che l'hanno gestita fino a ora, in particolare di chi l'ha gestita negli ultimi 15 anni. Gianni sicuramente ha portato a un peggioramento con il suo modo di gestire. Questo lo dice anche la Corte dei Conti che ha eh, più volte anche ripreso la Giunta, la sua azione anche per come gestiscono le partecipate e come amministrano i soldi, che sono i soldi che vengono dalle nostre tasche e sono gestiti sempre peggio. Il programma regionale di sviluppo indubbiamente sconta la particolarità di questa legislatura che è nata nell'autunno del 2020, quindi in piena crisi pandemica e che quindi per tutta la sua prima parte ha avuto gli effetti della pandemia anche sull'azione di governo. È chiaro che l'azione di governo poteva essere impostata in maniera più puntuale e lucida nel momento in cui dalla fase di pandemia il nostro territorio ha cominciato ad uscire. Quindi è inevitabile, fisiologico, che un'azione di programma dovesse tener conto di tutta una serie di aspetti e di dati che solo il tempo ha potuto definire. A questo poi si è sommato un livello di approfondimento e di confronto svolto sul programma regionale di sviluppo molto approfondito. Questo chiaramente ha portato un po' in là la presentazione del testo all'Aula che comunque poi all'esito è stata concertata sulle modalità e sui tempi con tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale e questo giustifica il perché si arrivi ad un testo presentato in Aula soltanto oggi. Devo però considerare che l'azione di governo che fino ad oggi si è svolta è stata un'azione largamente impostata già in questa prima metà di legislatura i contenuti del programma regionale di sviluppo che adesso diventa il riferimento fondamentale per calibrare la seconda fase di questa legislatura. Non è un caso che i progetti su cui si articola il programma regionale di sviluppo sono quelli che sono contenuti anche nel documento di economia e finanza regionale che di anno in anno viene approvato e aggiornato e sul quale si è consolidata in questi anni l'azione di governo della regione toscana. E forse per la prima volta eh, in, negli ultimi anni si tratta di un piano di programmazione che prende in considerazione anche risorse importanti da poter spendere per quanto riguarda il PNRR, per quanto riguarda i fondi strutturali, quelli ordinari, programmazione 21-27. Noi abbiamo inteso dare anche un contributo per migliorare questo piano e per cercare di avere una Toscana che da una parte sia una Toscana sempre più coesa, che sappia superare anche quelle che sono le diseguaglianze di territorio e le diseguaglianze di genere. Quindi una Toscana che sappia dare risposte e sostegno alle imprese, al manufatturiero, che si sta coniugando bene con la proposta turistica eh, che è stata importante anche in eh, questi anni, in questi eh, tempi del dopo pandemia. Una Toscana che migliori e adegui le sue infrastrutture, una Toscana che sia attenta anche alla coesione sociale e alle persone che sono più in difficoltà. Non per niente eh, i nostri emendamenti chiediamo di lavorare per un piano casa per quanto riguarda le ristrutturazioni dei cosiddetti alloggi di risulta, eh, chiediamo un investimento sull'impresa culturale che è veramente una ricchezza per quanto riguarda la Toscana, chiediamo di cogliere tutte le opportunità date dal PNRR per quanto riguarda il rafforzamento della sanità eh, territoriale. Insomma una Toscana che sappia da una parte rispondere alla crisi e dall'altra cogliere le opportunità per essere sempre all'avanguardia una regione di testa nel panorama non soltanto italiano ma europeo. Il consigliere del Partito Democratico Marco Nicolai è stato riconfermato presidente della Commissione Aree Interne. 
Sì, voglio ringraziare i colleghi sia di maggioranza che di opposizione che mi hanno riconfermato in questo ruolo. Siamo la prima commissione in Italia che in un consiglio regionale riguarda il tema delle aree interne, subito dopo è stato il turno della campagna e quindi siamo in parte anche una start-up. In questi primi due anni e mezzo abbiamo lavorato sul tema delle risorse. E devo dire che aver raggiunto l'obiettivo di destinare 900 milioni di euro alle imprese, ai comuni, dei territori interni della Toscana è stato un obiettivo raggiunto molto importante che la Commissione ha chiesto e che la Giunta, e voglio ringraziare il Presidente Gianni, ha accolto come nostra richiesta. Ora in questi anni c'è la necessità di sostenere i territori e le imprese nell'intercettare queste risorse. Noi pensiamo che le aree interne non siano luoghi da leggere come luoghi dove ci sono problemi da affrontare, ma come luoghi di opportunità anche di fronte a uno scenario climatico totalmente diverso e pensiamo che non siano solo luoghi da cartolina ma luoghi dove si può produrre e creare sviluppo. Ecco perché questi 900 milioni di euro gran parte andranno alle imprese che decidono di investire in questi territori perché lo spopolamento si batte solo ricreando lavoro e occasioni di crescita professionale e personale. Parliamo adesso di agricoltura. L'Aula ha approvato a maggioranza la modifica della normativa vigente in materia di raccolta e coltivazione del tartufo. Ha votato contro Italia Viva, astenuti Lega e Fratelli d'Italia. Ho votato convintamente contro perché a mio avviso il tartufo è un prodotto straordinario del territorio toscano, è una peculiarità unica del nostro territorio, è una sorta di oro e lasciare libera la raccolta e la fruizione senza una peculiarità, senza la coltivazione, senza il fatto che l'impresa e il lavoro possano trarne un vantaggio ovviamente collettivo ma ovviamente a favore del, del lavoro, dell'impresa, delle opportunità che tanti giovani stanno facendo e vivendo nel territorio toscano a mio avviso è un grave errore. Il Partito Democratico si è assunto una responsabilità pesantissima, rischia di distruggere la storia e la tradizione non soltanto della raccolta ma anche della, cultu della cultura, del tartufo, del lavoro e della fatica dell'uomo. Chi coltiva una tartufaia, chi lo produce, chi la lavora, chi mette in sicurezza idraulica un territorio fa un lavoro per il territorio, lo fa per se stesso, lo fa dentro un quadro di regole che in questo momento consentivano a molti ragazzi e a molte ragazze di fare impresa. Io credo che prima di tutto debba essere tutelato il lavoro, debba essere tutelata la promozione, debba essere tutelata la valorizzazione di un prodotto che è sì del territorio, è sì spontaneo, ma se coltivato produce una redditività importante e una produzione. La storia ci dimostra che laddove si è coltivato infatti si trova ancora ed è, non è un caso che da altri territori vorrebbero andare a eh, uniformare le normative. Abbiamo proposto molte alternative, quella di differenziare nelle sette aree del, di provenienza toscana una differenziazione delle norme, si è voluto tirare dritto, a mio avviso è un grave errore perché il il testo di legge concertato con l'associazione di categoria e con il mondo dell'impresa che la Giunta aveva partorito era un testo ottimo, il testo che arriva in fondo è snaturato e credo che questo sia un errore che si assumerà il Partito Democratico al cospetto dei cittadini toscani. Ma la legge va esattamente nella direzione di tutelare quello che è un patrimonio della regione toscana che è una delle maggiori regioni a livello italiano per la coltivazione e la cerca del tartufo con circa 4.000 eh, tesserini ogni anno che si dividono fra zone eh, coltivate e, e zone di libera cerca. Quindi è eh, quello che è stato l'interesse oggetto di questa modifica di legge per le mutate condizioni della normativa nazionale ovviamente è stato quello di trovare un punto d'equilibrio che fosse il più possibile rispettoso sia di coloro che coltivano e che quindi hanno eh, modalità eh, di coltivazione tutto l'anno sia per le persone che hanno la volontà di andare a fare una libera ricerca del tartufo nel territorio regionale con un'attenta anche mappatura che dovrà essere re redatta ancora più precisamente sulle zone che siano effettivamente e realmente produttive di tartufo cercando di limitare e di dare una definizione precisa agli orari per la cerca del tartufo, alle zone d'addestramento cani e quindi quelle che sono le regole sia per la regione ma anche per i comuni per disciplinare quella che è una materia sicuramente molto complessa e molto importante e una grande fonte non solo di economia ma anche di hobby per questa regione che, che ne fa di un, di un prodotto di grande valorizzazione e di richiamo in, in, tutto il nostro, in tutta la nostra regione. Quindi, 
Il punto di caduta credo sia un punto che non ha snaturato ma che ha cercato di valorizzare e di dare in qualche modo una giusta risposta a tutti coloro che per un motivo o per un altro hanno la volontà di cercare questo prezioso prodotto. Eh, alla fine la discussione e l'ordine del giorno collegati sono stati firmati anche da Fratelli d'Italia e dalla Lega e di questo insomma gli ringrazio. Vorrei fare un, un grande ringraziamento anche agli uffici sia al legislativo della Giunta che del Consiglio regionale perché il lavoro che ci ha portato a questo testo definitivo è stato un lavoro molto lungo, complesso, che ha eh, fatto sì che le oltre 80 osservazioni che fossero arrivate in un percorso di ascolto di tutte le associazioni coinvolte fosse costante e quindi attentamente anche valutato, arrivando poi alla fine a trovare una quadra, una sintesi che mettesse d'accordo più persone possibili. Ma la nuova legge aggiorna una normativa che risale a circa 30 anni fa, c'era bisogno di aggiornarla, adeguarla e ammodernarla anche a quanto registriamo ad esempio sotto il profilo dei mutamenti climatici. Il, il nuovo calendario infatti sposta in avanti eh, i, i termini per la raccolta del tartufo. Il nostro obiettivo è stato quello di mantenere, di raggiungere un equilibrio è un punto di condivisione fra i vari interessi e le varie tradizioni che nei territori agiscono, fra coloro che giustamente pagando un tesserino alla regione toscana, e sono migliaia, hanno diritto ad avere un territorio dove esercitare la propria attività e la propria passione con il lavoro prezioso che fanno le associazioni dei tartufai sul versante della manutenzione e della preservazione di un territorio, così come legittimamente operano anche le imprese che gestiscono le tartufaie eh, controllate. Ecco. È tutto per questa edizione di Teleconsiglio Regione, vi lascio alla programmazione di TVL e vi ringrazio per averci seguito.